പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുള്ള പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ അല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറായിരം രൂപ കാണുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കൂട്ടുക കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാത എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താവും ഈക്വൽ ആവും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആകും അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചാലി ആവും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക പർച്ചേസ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻ കോളത്തിൽ ഏതാ കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കുക എഴുപത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വേജസ് ആണ് വേജസ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വേജസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഡോക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാർജ് ഡോക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാർജ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡോക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാർജ് ഡോക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ചാർജ് എട്ടായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ റോയാൽറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം റോയാൽറ്റി എമൗണ്ട് നോക്കുക എട്ടായിരം രൂപയാണ് റോയാൽറ്റി വരുന്നത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കുക സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എത്ര രൂപയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എത്ര രൂപയുണ്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്തായിട്ട് വരിക സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നാലായിരം രൂപയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസറ്റും കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അതുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നാലായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസ സൈഡിലും കൂടെ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്താറ് എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഈ ഭാഗം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് ഭാഗം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കുറവുള്ളത് അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നൽകി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്തി ആറ് എണ്ണൂറ് ഇനി ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കും ഓപ്പൺ സോക്ക് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു റിട്ടേൺ
ബാഡ് അപ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മിസലനിയസ് ഇൻകം മിസലനിയസ് ഇൻകം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻകമാണ് അതുപോലെ റെൻറ്റ് ഫ്രം ടീ നെറ്റ് ഇൻകാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെൻറ്റ് ഫ്രം നാലായിരം രൂപയാണ് ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് റോയാൽറ്റി നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ഗ്രോസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസും ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണ് നോക്കുക നാലായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നാലായിരം രൂപ അതുപോലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസറ്റാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനാലായിരം രൂപ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇവിടെ ആറായിരം രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആറായിരം രൂപ കാണിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റ് സോറി ക്യാഷ് അസറ്റ് അല്ലേ ക്യാഷ് ആറായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അതുപോലെ പാറ്റൻറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് പാറ്റൻ്റ് അസറ്റാണ് എട്ടായിരം രൂപ അതുപോലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അസറ്റാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എൺപത്തി ആറായിരം രൂപ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് എണ്ണൂറാണ് അൻപത്തി രണ്ട് എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അൻപത്തി രണ്ട് എണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് നാനൂറാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് നാനൂറാണ് മുപ്പത്തേഴ് നാനൂറ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലേക്ക് കൂട്ടണം മുപ്പത്തേഴ് നാനൂറ് കൂട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തായി ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ എൺപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്തേഴ് നാനൂറ് കൂട്ടി മുപ്പത്തേഴ് നാനൂറ് കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരം പ്ലസ് പതിനാലായിരം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും നമ്മൾ അസറ്റ് ഭാഗത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് അസറ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ കുറവാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊന്നിന് ക്യാഷിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റനാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഐറ്റം ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ മെഷീനറി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഫ്രം സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് എ സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു സാലറി അക്കൗണ്ട് സാലറീസ് അക്കൗണ്ട് സാലറീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാലറീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ
it show in liability side of balance sheet liability side of balance sheet എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പം സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് സാലറീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക സാലറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടുക അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ബി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല റെൻ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ് ടു റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ റെൻ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ലാബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഏതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ അതിലേക്ക് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ലാബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ലാബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുക ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഏതാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രീപെയ്ഡ് ആണോ അതെന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അസറ്റ് ഇതെന്താണ് ഒരു അസറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഷോ അസസ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസസ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസസ് സൈഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊരു പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി ആണെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് ടെലിഫോൺ ബില്ലാണെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ഫ്രം ആ കൺസേൺഡ് അക്കൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ഫ്രം കൺസേൺഡ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അത് ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് അസറ്റ് ഇതൊരു അസറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പ്രീപെയ്ഡ് എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് അസറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൽ കാണിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയതാണ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഡക്ട് ഫ്രം ഡിഡക്ട് ഫ്രം റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഇൻകം എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെൻറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡിന് പകരം ഏതാണെങ്കിലും കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ട് ഫ്രം റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ഫ്രം കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഷോ ഇറ്റ് ഷോസ് ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ലാബിലിറ
എന്ത് ചെയ്യണം മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മെഷീനറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മെഷീനറി എവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസസ്ഡിൽ മെഷീനറി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അസസ്ഡിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഏതൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യണം പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഏതൊരു പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം സി റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഏത് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കാണിക്കണം അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ കൺസേൺഡ് അസറ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മെഷീനറി ആണ് കൺസേൺഡ് അക്കൗണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം വെഹിക്കിൾ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആകെ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഞ്ചാമത്തെ തന്നെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്താണ് എഴുതേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസസ്ഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയി ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഭാഗത്ത് എഴുതണം അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസസ്ഡിൽ കാണിക്കണം ആറാമത്തതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം എന്നാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അപ്പോൾ അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുള്ള റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷൻ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ഇൻകം ആണോ അതിലേക്ക് കൂട്ടണം എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അക്രൂഡ് ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അസസ്ഡിലും കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നെന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ഇൻകം ആണോ അതിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ആറ് അഡ്ജസ